আমরা এখন জীবন উজ্জীবিকার মধ্যে আলুর ভর্তা বানানো সাথে হ্যাঁ সবাই বানাও যার যার জায়গাতে বানাও সবাই হ্যাঁ পদ্ধতি নিয়ে চলেন আমরা আর একটু কথা বলি কিছুদিন আগে একটা পর্বে একটু আলোচনা করছিলাম কিন্তু বিশদভাবে এই ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করা হয় নাই সেই পর্বে আলোচনা করছিলাম হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে ক্লাসে শিখাইতেছে কীভাবে কীভাবে হইতেছে বিছানা করতে হয় ঘুম থেকে ওঠে উঠে সো আমি ফর দ্য মোস্ট পার্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এই বিষয়টা যে আমাদের যেসব ছোটোখাটো শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষা হোক ভদ্রতা জ্ঞান শিক্ষা হোক ব্যবহার শিক্ষা হোক এগুলা যেগুলো আমরা পরিবার থেকে পাওয়া উচিত ছিল পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো যেহেতু আমরা পরিবার থেকে পাই না সুতরাং এটা স্কুলে এখন শেখানো হইলে কিছু করার তো নাই আমাদের যে যেমন রোগ আমরা তেমন চিকিৎসা আর কি তো ওই হিসেবে আমার কাছে আমি এটা নিয়ে ওই পর্বে আলোচনা করছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে খারাপ না খুব বিষয়টা তো আবার এটা নিচে কমেন্ট করছেন কয়েকজন যে ভাই ঠিক আছে তাই বলে হইতেছে ক্লাস সেভেনের মেয়েকে হইতেছে কীভাবে বিছানা গুছাইতে হয় এই জিনিস ক্লাস সেভেনের মেয়ের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং অবশ্যই ওনাদের কমেন্ট রাইট আমি সেখানে রিপ্লাই করছি যে ইয়াস আপনাদের কমেন্ট সেটা রাইট এবং আমি এই পয়েন্টটা মেক করতে ভুলে গেছিলাম কিন্তু আমি আমার মাথায় ইচ্ছা ছিল যে এই পয়েন্টটা টাচ করার জন্য যে সব ঠিক আছে কিন্তু একটা ক্লাস ওয়ান টুর বাচ্চা হাইয়েস্ট হইতে পারে প্লিজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ বলা ভদ্রতা সেখানে একটা ক্লাস ওয়ান টুর বাচ্চা হবে ক্লাস সেভেনের বাচ্চাকে কেন হবে তো ক্লাস সেভেনের বাচ্চা যদি বিছানা কীভাবে গুছাইতে হয় এগুলো ক্লাসে শেখে কীভাবে হাঁস প্যাক প্যাক করে এগুলো ক্লাসে শেখে তাইলে হয়তো সে সায়েন্স আর্টস কমার্স হিউম্যানিটিস বিজনেস এগুলো কবে শিখবে কবরে যাওয়ার পর দেখেন সমস্যাটা হয়ে যায় ওই জায়গাতে যে ধরেন অনেক চিন্তা ভাবনা চিন্তা চেষ্টা চরিত করে আমরা একটা ভালো কিছু করার একটা উদ্যোগ নিলাম কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যায় পুরো জিনিসটা ইনকনসিস্টেন্ট এবং কমিকাল তো না আগা মাথা পাবেন না সেটার তো যে কারণে সমালোচনাটা হয় এবং যারা আসলে এই জায়গাটাতে থাকেন এই সিদ্ধান্তগুলো যারা নেন ওদের ওনাদের জন্য আমার মাঝে মধ্যে খারাপও লাগে আবার লাগেও না দুইটাই সব তো আসলে গুন্ডা পান্ডা দিয়ে ভর্তি তো সে খায় এই জন্য খারাপ লাগে না আবার ধরেন কোনো একজন মানুষ গুড ফেথে উনি চাচ্ছেন যে কিছু একটা পজিটিভ করতে তাও সমালোচনা শিকার হইতে হয় এটা কিছু করেন নাই এটাই হইতেছে দ্য ডিল উইথ ইট তো দেখেন সমস্যাটা যে জায়গাতে হয় যে আমাদের কিন্তু সব কিছুর ফান্ডামেন্টাল যে রোগ সেই রোগের চিকিৎসা না করে আমরা হইতেছে আপনি ধরেন যে কীভাবে বলবো ধরেন আপনার রোগ ওই যে যেটা বলে যে রোগের চিকিৎসা না করে না রোগকে চিকিৎসা না করে হইতেছে সিমটমকে অ্যাড্রেস করা সিমটমকে দমন করা রাইট সো আপনার মনে করেন ভেতরে আপনার কোনো রোগের কারণে আপনার চামড়া দিয়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে আপনি এখানে মলম টলম মেখে আপনার ফোসকাটা জানি দেখা না যায় ওই ব্যবস্থা নিলেন কিন্তু আপনার ভেতরের যে রোগ আপনি যেটা সেটা না সারান তাহলে এই দেখা গেলো কী দেওয়া না ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার রোগ তো অ্যাড্রেস হয় আপনি সিমটম নিয়ে পাগল হয়ে কী লাভ ওই যেমন আপনাদের আরিফার হোসেন ভাই হচ্ছে উনি মাঝখানে অ্যাক্টিভিজমে নাম ছিলেন ফেসবুকে সকল বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানাইছেন যে বাংলাদেশ লিগের সার্চ দিলে হইতো সে গরিব নোংরা বস্তি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির একটা সিটি কান্ট্রির ছবি ভেসে ওঠে গুগলে তো উনি বিদেশিদের কাছে মুখ রক্ষা হয় না এই কারণে উনি যেটা করছেন ফেসবুকে সবাইকে আহ্বান জানাইছেন যে বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে আপনারা আপলোড দেন তাইলে বিদেশিরা জানি বিভ্রান্ত হয় গুগলের ছবি দেখে যে আসলে ওরা কোনো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির ছবি দেখতেছে না ওরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির ছবি দেখতেছে সো তাদেরকে জানি ডিসিভ করা যায় এটা হচ্ছে ওনার উদ্যোগ উনি হতেছে যে সিমটমকে হচ্ছে অ্যাড্রেস করতেছেন রোগকে অ্যাড্রেস করবেন না সো তখন উনি আমার ফ্রেন্ড লিস্টে ছিলেন তখন আমি স্ট্যাটাস দিছিলাম আর কি যে আমরা হইতেছে কী জানি বললে বাংলাদেশকে বদলাব না আমরা হইতেছে গুগলের সার্চ রেজাল্ট বদলে দিব এটা হইতেছে আমাদের গোল তো এটা আবার স্ট্যাটাস দেয় আমাকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছেন মেক সেন্স উনি খারাপ লাগছে উনি আনফ্রেন্ড করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু আমি বলতেছি আর কি যে সমালোচনাটাই যে আমি লাইক অ্যাগেন আমি কিন্তু জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সমালোচনা করতে চাই না চাচ্ছি না আমি মনে করি যে এখানে সমালোচনা করার লিজির জায়গা আছে অনেক অনেকে করে ফর দ্য সেক অফ সমালোচনা সরকার বিরোধী অনেকে আছে সুতরাং তারা সরকারের সব দোষ ধরবে এই সরকারের সকল ধরনের আবার একই কাজ পরের সরকার তাদের সরকারে সেগুলো তখন আবার দোষ ধরবে না তখন ফুল পাখি লতা ভাষা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন আর ফেসবুকে এত মুহুর মুহুর স্ট্যাটাস আসবে না সেটা আমি জানি সো সবাই গুড ফিতে এগুলো করতেছে না অনেক ব্যাড ফিত অ্যাক্টর আছে সেটাও জানি সেই জন্য ডিস্টিংশনটা একটু তৈরিও করতেছি যে আমি এখানে ব্যাড ফিতে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ক্রিটিসাইজিং সেটা করতেছি না আমি সমালোচনা যে লেজির জায়গাগুলো আছে ওই জায়গাগুলো নিয়ে কথা বললি বলবো তবে ফর দ্য মোস্ট পার্ট আপনি
দেখেন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যে আমাদের অনন্ত দলিল বলছিলেন যে মৃত লাশকে কি ইয়ে করা সম্ভব মৃত লাশ কি কথা বলতে পারে মৃত লাশকে কি ব্যথা দেওয়া সম্ভব আমাদের যেই পদ্ধতি আমাদের এই পদ্ধতি হ্যাজ নো ইম্প্যাক্ট অলরেডি আমাদের এই পড়াশোনা হ্যাজ নো ইম্প্যাক্ট অলরেডি আপনি আপনার জীবনে এই পর্যন্ত জীবনে আপনি যেখানেই আছেন সেইটার ততটুকু যাওয়ার পেছনে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কতটুকু ভূমিকা বলেন তো আপনার পাঠ্য বইয়ের কতটুকু ভূমিকা বলেন কোনো ভূমিকা আছে কোনো ভূমিকা নাই আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কোথাও কোন আপনাদের আমাদের জীবনে কোনো ইনপুট যে কথাটা সবসময় বলি আমাদের কারো লাইফে বিন্দুমাত্র ইনপুট এই রাষ্ট্রের নাই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর নাই আমরা সবাই ফিস হাবিল্লাহ অন আওয়ার ওন স্ট্রাগল করে করে ফাইট করে করে ফিগার আউট করে করে আমরা যে যতটুকু পর্যন্ত যাওয়ার যায় যেটা বলি বাংলাদেশের মতো এই এই ধরনের অসভ্য দেশে আপনার কোনো অভিভাবক নাই অভিভাবকহীন আপনি তো তো যেহেতু আমাদের জীবন ওই যে মৃত লাশকে কি ব্যথা দেওয়া সম্ভব যেখানে আমাদের লাইফে আমাদের পড়াশোনা এই বই পুস্তক শিক্ষক সারা ক্লাসে কী পড়ালেন না পড়ালেন এগুলো কোনো অলরেডি ইম্প্যাক্ট ইনপুট নাই টু বিগিন উইথ সেখানে এগুলো লাইক কী বদলাইতেছে কী হচ্ছে না হচ্ছে হাউ ডাজ দ্যাট অ্যাফেক্ট আস টু বিগিন উইথ ওকে দেখেন ওনারা আমি যেটা কথাটা বললাম হয়তো গুড ফেতে কাজটা করতে চাচ্ছেন কিন্তু আলটিমেটলি এটা একটা কমিক্যাল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় অনেক অনেক রকম ইনকনসিস্টেন্সির কারণে আবার আরিফার হোসেন ভাইকে একটু ইয়ে করে নিই রোস্ট করে নিই ওই যে মাঝখানে হচ্ছে বাংলাদেশের ইয়ে কী জানি বলে স্যাটেলাইট বানাইছে স্যাটেলাইট বানাই হইতেছে আমরা স্যাটেলাইট পাঠাইছি কেন স্যাটেলাইট বানাই আসমানে স্যাটেলাইট পাঠাইছি এটা রিয়েল কারণ যে যেটা সেটা হচ্ছে যে জনগণের টাকা একটু স্টান্ড বাজে আর কি উন্নয়ন প্রচণ্ড উন্নয়ন হচ্ছে জনগণের টাকা এবং স্যাটেলাইটের নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আব্বুর নামে একটা স্যাটেলাইট পাঠাবো জনগণের টাকা এই সুযোগকে মিস করা যায় তো আমরা সকলে জানি এগুলো ফর দ্য মোস্ট পার্ট স্টান বাজি রাইট তখন সকলে আলোচনা করছে যে স্যাটেলাইট যে পাঠাচ্ছে এটার কতটুকু উপযোগিতা এটা থেকে আমরা কতটুকু বেনিফিট পাবো যত টাকা খরচ করে পাঠানো হচ্ছে ইজ ইট ওয়ার্থ ইট তারপর সেই স্যাটেলাইটের এক বছর দুই বছর পূর্তিতে এগুলো নিয়ে রিপোর্টিং হয়েছে যেসব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে স্যাটেলাইট পাঠাইলে বিদেশ থেকে আমাদের আর স্যাটেলাইট ভাড়া করতে হবে না এইভাবে এইভাবে করে এত এত টাকা উসুল হবে দেখা গেল এগুলো সবই মিথ্যা এক বছর পর দেখা গেল যে বাংলাদেশের কোনো টিভি চ্যানেল এই স্যাটেলাইটকে ব্যবহার করতেছে না অবশ্যই সার্ভিস বাঙালির সার্ভিস যে কারণে হোক জাস্টিফাই আমি অভিযোগ করতেছি না বাঙালি ভালো না যে দেশি প্রোডাক্ট কেন ব্যবহার করি না আমরা দেশি প্রোডাক্ট ভালো না দেখে ব্যবহার করি না বুঝতেছেন না কেন দেশি প্রোডাক্ট ব্যবহার করি না পুরান ঢাকার মধ্যে পানির বোতল ওই সায়দাবাদ থেকে প্লাস্টিকের বোতল কালেক্ট করে ওটার ভিতরে পানি ঢুকে ইয়ে সিল করে বিক্রি করে এই জন্য আমরা আমেরিকা থেকে জানেন নাকি বিদেশ থেকে বাংলাদেশের লোকজন গেলে পানি কিনে নিয়ে যায় বিশেষ হয় পানি কিনে নিয়ে যায় সাথে করে পানির আমি ফিল্টার যোগ নিয়ে গেছি বাংলাদেশে যাওয়ার সময় এতগুলো ফিল্টার এক্সট্রা করে কিনে নিয়ে গেছি কারণ ওইখানে ফুটানো পানি খাওয়া নিরাপদ না তো বোঝেন না আপনারা কেন দেশের প্রোডাক্ট মানুষ ইউজ করে না হ্যাঁ কেন দেশকে নিয়ে খারাপ কথা বলে মাথায় ঢোকে না তো তো এইসব নানান মোটিভেশনের জায়গা থেকে এইসব স্যাটেলাইট ফ্যাটেলাইট পাঠায় স্টান বাজি করে তখন আবার আরিফার হোসেন ভদ্রলোক প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক নি অনেক ডিফেন্ট ডিফেন্ট করলেন যে না এইগুলো ঠিক আছে দরকার আছে এগুলো করলে তাই তার পরবর্তী প্রজন্ম উজ্জীবিত হবে স্পেস রিসার্চ নিয়ে তখন ওই আলোচনাটা করছিলাম যে ভাই আপনি যে বলতেছেন যে আমরা স্যাটেলাইট পাঠালে জনগণের ঠাকায় চুরগুলো চুরি করে এর মধ্যে অর্ধেকটা চুরি করে খাইছে আর বাকি অর্থে করতেছে বঙ্গবন্ধুর নাম ঢুকছে এখানে তো এতে করে কী হবে পরবর্তী প্রজন্ম উজ্জীবিত হবে স্পেস রিসার্চ যেহেতু উজ্জীবিত হয়ে করবে এটা কি তারা কোথায় রিসার্চ করবে বাংলাদেশে কোনো প্রথমত রিসার্চ আছে দ্বিতীয়ত কোনো স্পেস রিসার্চ আছে মনে করেন বাংলাদেশের স্যাটেলাইট পাঠাইছে চোরগুলা একটা ছেলে বাংলাদেশের প্রাইমারি স্কুলে উজ্জীবিত হয়েছে সে নট ওডাম সে উজ্জীবিত হয়েছে সে স্পেস রিসার্চ করবে সে ঢাকা ভার্সিটি গিয়ে স্পেস রিসার্চ করবে ঢাকা ভার্সিটির কাহিনী আর একটা এপিসোডে বলছি শুনে নিয়েন তো তাহলে স্পেস রিসার্চ করতে হলে বা যে কোনো রিসার্চ করতে হলে বা যে কোনো পড়াশোনা করতে হলে তাকে কী করতে হবে দেশ ছাড়তে হবে এবং যেই লোক দেশ ছাড়ে সেই লোককে দেশে ফিরে আসে কখনো তো তাইলে যে ইয়ে কী জানি বলে আমাদের আরিফার হোসেন একটা ভুল বুঝাই দিলেন যে এই যে এখানে স্টান বাজি করতেছে পান্ডারা চুরি দাঁড়িয়ে করতেছে এবং এটার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন যে এতে করে পরবর্তী প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হবে আসলে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ হইতেছে একটা ফাল ফালতু কথা তো এখানে যে কারণে বললাম যে ধরেন এই যে ব্যাখ্যাগুলো ওনারা দেন এই ব্যাখ্যাগুলো ডাজন মেক সেন্স ইন দ্য এন্ড যে কারণে সব কিছু কমিক্যাল কমেডি হয়ে দাঁড়ায় এই যে বাচ্চাদের কি স্কুলে শিখেছে সেটা তো নিয়ে একটা আলোচনা হইল যে এত বড় বড় বাচ্চাদেরকে আপনি যদি সেখানে এগুলো কীভাবে ক্লাস সেভেনের বাচ্চাকে বিছানা গুছাইতে হয় তাহলে সে সে আসল পড়াশোনা কখন করবে এটা একটা সমস্যা আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যেটা একটা সিরিয়াস জায়গা যদি আমরা নিয়ে কথা বলি যে দেখেন এইগুলো যে পড়াবেন
তোমরা যা ইচ্ছা করো কিন্তু আওয়াজ যাতে বাইরে না যায় আওয়াজ যাতে আমার ঘুম না ভাঙে ঠিক আছে গত গত ক্লাসে ঘুমাইতে পারি নাই এখন আমি ঘুমাবো যে আওয়াজ করব এই রবিন দেখবি কি আওয়াজ করে দেখবি লিখে রাখবি ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট প্রত্যেকটা ফেল করাই দিব পাশ পাশ করলেও ফেল করাই দিব এগুলো ঠিক আছে লেখ লেখ তাদের লেখ ঘুমাইলাম আমি হ্যাঁ তোমাদের রেজাল্ট তো চলে আসছে এ রবিন এদিকে নকল করতে হেল্প করছি তবুও পাশ করতে পারলি না তারে তার মায়ের জামা এখন ধরবো হ্যাঁ কি করবো আমি তবু লিখে লিখে দিছি যে পাশ করছো পাশ তো করছ নাই সব উল্টা পাল্টা লেখাই সব দেখা আছে আমাদের জানা আছে মোটামুটি বাতিল যারা তারাই ঢোকে আমি ডিসরেসপেক্ট করে বলতেছি না আমি ফ্যাক্টা বোঝানোর জন্য এইভাবে করে বললাম তো ওনাদের তো সেই সফটিকেশন নাই এবং দেখেন বাংলাদেশে যখন সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করছে একটা তুলপড় লেগে গেছে যে শিক্ষকরাই বুঝতেছে না বাচ্চারা কী বুঝবে শিক্ষকরাই এগুলো আগা মাথা পাচ্ছে না তারপরে যে এখন এগুলো যে চালু করে অ্যাসেসমেন্ট করার যে পদ্ধতি পরীক্ষা নাই পরীক্ষা ছাড়া অ্যাসেস করবে এবং তাতে করে কী হবে পান্ডামির একটা গোডাউন লেগে যাবে সমানে আমাদের শিক্ষকদের হাতে ভাইবার নাম্বার যা যতটুকু থাকে এখানে আছে কি পরিমাণ পাওয়ার ওনারা অনুভব করে এটা কি সভ্যদেশ যে কারণে কথাটা বলতে হয় যে বারবার যেগুলো যত ব্যাখ্যাই দেন আপনার আপনাদের কোনো ব্যাখ্যা আলটিমেটলি ধোপে টেকে না থিওরিটিক্যালি বলে দিলেন অনেক এভাবে আলটিমেটলি কী হয় শিক্ষকের যার একটা টুল পেয়ে গেছে মাস্তানি করার জন্য বাচ্চাদের জন্য এখন আর সরাসরি পরীক্ষার খাতায় নাম্বার নেয় এখন শিক্ষকের অ্যাসেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে এখন শিক্ষকের হাত পা টিপো ব্লো যাও দশ সম্মানীয় শিক্ষকের নাইলে ফিল করাই দিবে বদমাইশি করার আর একটা টুল পেয়ে গেল ওনারা এখন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যে দেখেন আমরা যেটা দেখলাম যে ক্লাসে বাচ্চাদের কালু ভর্তি বানানো শেখাচ্ছে খুব সুন্দর আমি আই জেনুইনলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড যে বাংলাদেশের পুরুষ হয়তো কোনো কাজই পারে না প্রথমত দ্বিতীয়ত হইতেছে ভাষার কাজ শেখা উচিত হাতে কলমেই শেখা উচিত আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে যে আলু ভর্তা বানানো না তারপর কী হবে এখন নতুন নতুন সিস্টেম চালু করছেন আপনারা স্টান্ড ভাজি করে আলু ভর্তা আসলে বাচ্চাদের দিয়ে বানাচ্ছেন কদিন পর কী হবে বাংলাদেশে আমরা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা কেউ দিচ্ছেন বাংলাদেশে নাকি আমার মতো নেতিবাচক সবাই বাংলাদেশে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাদের অভিজ্ঞতা আছে ব্যাংক কাটাই করা সেই প্র্যাকটিক্যাল খাতা লেখা নীলক্ষেত থেকে আমাদের সময় কত টাকা দিয়ে দুশো টাকা দিয়ে এমন হয় নীলক্ষেত থেকে প্র্যাকটিক্যাল খাতা কিনতে পাওয়া যেত বেচা বিক্রি হইতো প্র্যাকটিক্যাল খাতা কিনবেন আর জমা দিবেন প্র্যাকটিক্যাল আরেকজনকে দিয়ে লেখানো তারপর প্র্যাকটিক্যাল ভালো ছবি আঁকতে পারে আমি জানি না এগুলো আপনারা অতিবাসকরা জানেন কিনা ভালো ছবি আঁকতে পারে এমন লোক ভাড়া করে প্র্যাকটিক্যাল খাতা ভাড়া করানো এগুলো আমরা করছি তো তো এখন আপনি বড় বড় কি জিনি অনেক হিসাব দেবেন আমাকে থিওরিটিক্যালি পোঁছাবেন হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার দরকার আছে হাতে কলমে শিক্ষা জীবন থেকে নেওয়া যেখানে জীবন থেকে তো নেওয়া হচ্ছে না শিক্ষাও হচ্ছে না সব চুরি দেরই চলতেছে এবং বাচ্চাদেরকে কী দোষ দেবো মাস্টারদের মতো বড় চোর এই দেশে আসে শিক্ষকদের মতো বড় বাটপা সন্ত্রাসী চোর এই দেশে আসে সে বাচ্চাদেরকে কী দোষ দেবেন ওনারা যা করে বেড়ান প্রাইভেট না বললে ফেল করাই দেবেন ক্লাসে দুর্ব্যবহার করবেন ক্লাসে তো যা হোক সো দেখেন সমস্যাটা হইতেছে আপনি অনেকে বলেন যে আপনি এত সমস্যা সমালোচনা করেন সমস্যার সমাধান তো দেন না দিছি বহুত দিছি আপনার আমাদের ফখরুল ইসলামের সকল আলোচনা শোনান না এই জন্য নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে সমাধানটা তো সহজ নয় এটা পছন্দ হবে না আপনাদের এই যে সব কিছু দোষ ধরতেছি আপনি এখন বলবেন সবই তো দোষ ধরতেছেন তাহলে সমস্যা কোথায় সমস্যা তো এই জায়গায় সমস্যা আরেক জায়গায় তো অসভ্য দেশ ওই জায়গায় সমস্যা যেটা আমি বলি যে আপনাকে এটা হচ্ছে একটা টপ ডাউন চেঞ্জ আছে একটা মানে বটম আপ চেঞ্জ না এটা একটা টপ ডাউন চেঞ্জ করতে হবে আপনার আস্তে আগে রাষ্ট্র সভ্য বানাইতে হবে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন করতে হবে প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এই করতে 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 আপনি যখন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে আস্তে আস্তে সিস্টেম বদলাইলে বদলাইতে নিচের দিকে নামবেন রিপল ইফেক্ট সেটার আস্তে 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 জনগণ পর্যন্ত পৌঁছাবেন জনগণ দেখবে যে দেশের সব কিছু নিয়ম মেনে চলে সবাই সিস্টেম মেনে চলে চিবরা ডান পাশে গাড়ি চালায় না রাস্তায় গাড়ি বাম পাশেই চালাইতে হয় শুধুমাত্র আমি বাম পাশে চালাইতে বাধ্য না কারণ আমি হইতেছি একটা ভেদা মাস আর সচিব হইলে আবার সেই ডান পাশে চালাইতে পারেন তারপর হইতেছে কাকে খাওয়া হবে কাকে খাওয়া হবে না এগুলো ডিসাইড হয় লিঙ্ক দ্বারা তো বাংলাদেশের মানুষ যখন দেখবে যে এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সব কিছু যখন আর্মি ব্যাক কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছিল তখন তো এই বাংলাদেশের মানুষই সোজা হয়ে গেছিলো কাঠির মতো তখন কেমনে পারছিল হ্যাঁ ওটা প্রমাণ আর কি আমার থিওরি যে এটা একটা বটম আপ প্রসেস না এটা একটা টপডাউন প্রসেস হইতে হবে রাইট সো এটা একটা খুবই কঠিন প্রক্রিয়া আপনি এই সব কিছু যখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ করে আপনি একটা সুসভ্য একটা সিস্টেম স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন দেশকে দেশের মানুষকে তখন আপনি এইগুলো আস্তে আস্তে
আইউর আইউরন সেটা রাইট স্ট্র্যাটেজি ছিল আমার আম্মার স্ট্র্যাটেজি ছিল হচ্ছে যে নিজে নিজে পড়ানো বাসায় পড়ানো আম্মা আমাদেরকে সব কিছু বাসায় বুঝে বুঝে পড়াইতেন সো ওই কারণে সারা জীবন প্রাইভেট পড়ি নাই কলেজের একদম লাস্ট ইয়ারে মানে সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে কয়েকটা প্রাইভেট পড়ছি পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রাইভেট পড়াটাই রাইট স্ট্র্যাটেজি ওইটা আমার ভুল স্ট্র্যাটেজি ছিল কারণ হচ্ছে নিজে নিজে ফিগার আউট করলে অনেক ফাঁক ফোকর থেকে যায় এটা একটা ভালো ইন দ্যাট যে আপনি নিজে নিজে বুঝতেছেন সো আপনার বোঝার আর একটু সময় দিচ্ছেন ক্ল্যারিটি আসতেছে আপনি এখানে একটা ইভেন রিজনিংটাও শিখতেছেন দ্যাটস গুড অ্যান্ড গুড কিন্তু ধরেন স্কুল কলেজ ইভেন কলেজের ম্যাথ থেকে সব আমি নিজে নিজে বসে বসে বুঝছি প্রাইভেট ওই গাইড বই সামনে রেখে মেন বই সামনে রেখে নিজে নিজে বুঝছি সো এটা ভালো ঠিক আছে কিন্তু অ্যাগেন যখন প্রাইভেট পড়ছি তখন টের পাইছি যে না প্রাইভেট পড়লে এত সময় এটার পেছনে নষ্ট হইতো না আরও কম সময় আরও বেশি জানতে পারতাম আরও অনেক অ্যাকুরেটলি অ্যাকুরেটলি হচ্ছে বরং আরও সুন্দরভাবে আর আরও ক্ল্যারিটি সহ বুঝতে পারতাম যা হোক কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা সকলেই প্রাইভেট পড়ে বাইরে নানান প্রক্রিয়া নিজের উদ্যোগে আমরা পড়াশোনা করে আমরা যা যে যেখানে জীবনে আসি সেখানে আসি এই রাষ্ট্রের কোনো ইনপুট নাই এই রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ইনপুট নাই তাইলে এই প্রতিষ্ঠানে কী ঘোরার ডিম হয় বইয়ে কী আসে না আসে হাউ ডাজ ইট ম্যাটার রিয়েলি ইট ডাজ ইন ম্যাটার রাইট সো ওই জায়গা থেকে এটা ম্যাটার করে না না আমি যে কারণে পজিটিভলি দেখতেছি অ্যাগেন যে ধরেন যে কোনো ইম্প্যাক্টই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের আমাদের জীবনে ছিল না বইগুলার এখন কিছুটা এখন কমেডি ওয়েতে আসে কিন্তু আসে যেমন ধরেন যে এই যে ক্লাসে নাচতেছে শিক্ষক ছাত্রীদের সাথে আপনি একটা চিন্তা করেন এই জিনিসটা কিন্তু বাংলাদেশের ইভেন কালচারটাও চেঞ্জ করতেছে কিছুটা যে বাংলাদেশে ক্লাসে শিক্ষকের সামনে নাচানাচি করে ইম্পসিবল একটা ব্যাপার হ্যাঁ ওই যখন কালচারাল প্রোগ্রাম হয় সেটা আলাদা একটা বিষয় সেটা আলাদা তা আদারওয়াইজ শিক্ষকদের সামনে একদম সোজা হয়ে বসে থাকতে হবে শুয়ে পড়তে হবে এই করতে হবে একদম শটান থাকতে হবে সবসময় শিক্ষকের সামনে কথা বোঝার নেই নাইলে মাইন্ড করে ফেলবে আমাদের সন্ত্রাসী শিক্ষকেরা তো সেইখানে এখন শিক্ষক ছাত্র ইন্টারাকশান অনেক বেড়ে গেছে এইসব অ্যাক্টিভিটির কারণে এই ধরনের নানান এই যে ভর্তা বানাইতেছে স্যারের সাথে স্যারের সাথে যে অভিনয় করতেছে খেলতেছে এবং সবাই কিন্তু ধরেন আমরা আমি তো সারা জীবন স্কুল কলেজে নানান কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার পর এগুলো করে আসছি এবং এগুলো কিন্তু আপনার চরিত্রকে বদলায় দেখেন আমেরিকান বা এইসব দেশে অনার্স লেভেলে আপনি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করেন কিনা এটাকে খুব সিরিয়াসলি আপনি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে একটা বড় কনসিডারিং ফ্যাক্টর যে আপনি এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করেন কি না নানান এগুলো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করেন কি না বাংলাদেশে কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস খুব সামান্য কিছু ছেলে মেয়ে করে বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে ক্লাসে চুপ করে বসে থাকবে সে স্যারের সামনে হইতো সে স্যারকে সালাম দিয়ে শুয়ে পড়বে এর লাইফে তো অনেকে বলেন যে আমি যে ধরনের চ্যানেলে কথাবার্তা বলে টুলে সেটা দেখেন এগুলো কোনোটাই কিন্তু বিচ্ছিন্ন ব্যাপার না এগুলো আমাকে ছোটোবেলা থেকে আর আমাদের মা সকল ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ করাই সে বক্তৃতা বিতর্ক উপস্থিত বক্তৃতা তারপর উপস্থিত বিতর্ক আবৃত্তির প্রতিযোগিতা সব কিছুর মধ্যে অংশগ্রহণ করাইছে ছোটোবেলা থেকেই আমরা কাইন্ড অফ এক্সট্রো এক্সট্রোভার্ট হয়ে গেছি আমাদের ভাই বোন সবাই আমাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নেয়ার মতো দিয়ে সো এগুলো কীভাবে আপনার ক্যারেক্টারকে চেঞ্জ করে কীভাবে আপনার ইয়েকে ইম্প্যাক্ট করে লাইফে আপনার শুধুমাত্র অন্যান্য কত ক্ষেত্রে কীভাবে উপকার করছে আমরা জানিও না অ্যাগেন যে কারণে পশ্চিমের দেশে এগুলোকে খুব ইয়ে করা হয় সো এই যে অ্যাক্টিভিটি নানান এইগুলো হচ্ছে আরেকবার বলে নেই ক্লাসে পড়াশোনা গোড়ার টিমের পড়াশোনা আগেও হয় না এখনও হয় নাই কিন্তু এই যে অ্যাক্টিভিটিগুলো এটা হইতেছে এই ছেলেগুলোকে অ্যাগেন বেশিরভাগ বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ইন্ট্রোভার্ট ধরনের এটা কিন্তু এমনি এমনি না আপনি বিদেশে আসলে দেখবেন যে বাংলাদেশি ছাত্ররা কেমন একটা জড়তা নিয়ে থাকে বাংলাদেশিরা শুধু ছাত্ররা না বাংলাদেশি সবাই একটা কেমন জড়তা জড়তা নিয়ে নিজের অধিকারের কথা বলবে না সেটা অন্য কারণে সোনা সোনার বাংলায় অপ্রেস্ট হইতে হইতে অধিকার আদায়ের ওই অভ্যাস ওদের গড়ে ওঠে নাই এমনিতেও খুব ইন্ট্রোভার্ট ধরনের হয় নিজের দাবির কথা বলা বা যে কোনো চাহিদার কথা মুখ ফুটে বলা বা যে কোনো ধরনের আর অভ্যাসটা নাই সো এই এইভাবে করে বাচ্চাদেরকে যদি কাইন্ড অফ ফোর্স করা হয় কম্পেল করা হয় তার অ্যাক্টিভিটির মধ্য দিয়ে যাইতে পুরো ক্লাসের সামনে দাঁড়ায় কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি করতে একটা অভিনয় করতে একটা কাজ করতে একটা কথা বলতে এটা লং টার্মে তাদের চরিত্রের জন্য খুব একটা ভালো ব্যাপার এবং একদিন আর একটা বিষয় যেটা আমাদের সার্চের সামনে সবসময় চড়তা নিয়ে থাকতে হবে সেগুলো কাটবে শিক্ষক ছাত্র ইন্টারাকশান বাড়বে সত্যি কথা বলতে এই পুরো জিনিসটাকে আমি পজিটিভলি দেখতেছি কিন্তু যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেটা তো অবশ্যই এভাবে হচ্ছে না আরও ছোটো ক্লাসে এগুলো করানো উচিত এবং এগুলো এক্সট্রা কারিকুলার হিসেবে রাখা উচিত বা কাইন্ড অফ সাইড প্রজেক্ট হিসেবে রাখা উচিত এইটাই মেন পড়াশোনা হয়ে গেলে তো তখন আবার বিপদ সো সেটা ব্যাপারে আমি আপনাদের সাথে একমত যারা এটা আপনাদের অভিযোগ এবং আমি এখন আমি মনে করি যে আলটিমেটলি আপনি রাষ্ট্রকে সভ্য সুসভ্য না করে এই সব কিছু শিক্ষকদেরকে সুসভ্য না করে আপনি ছাত্
পত্রিকা পত্রিকা লেখা পাঠাইছে ওরা ছাপায় না আমার আমার প্ল্যাটফর্ম পাওয়া খুব সমস্যা আমার কেউ প্ল্যাটফর্ম দিতে চায় না এই কারণে ধরেন ইউটিউব থাকা এখন আল্লাহ রহমত থেকে একটু নিজে একটা চ্যানেল খুলে কিছু কথা বলতে পারতেছি নাহলে আমার এই কথা আমি এগুলো যে কোনো জায়গায় গেলে আমাকে কেউ প্ল্যাটফর্ম দেবে না বাঙালি এগুলো ইতিবাচক শয়তান এগুলো এগুলো বদমাশি করবে মিলেমিশে এগুলো এগুলো জাল ভাঙা বড় কঠিন যা হোক সো ধরেন যে ইয়ের কথা যৌথ পরীক্ষা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদেরকে জন্য এখন যৌথ পরীক্ষা চালু করবে অ্যাডমিশন টেস্ট সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সোগা মারা শেষ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইটিগুলোকে সোগা মারতে হবে আমাদের জাফর ইকবাল স্যারের সো যৌথ পরীক্ষা নারা নিবেন সারা বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রী একসাথে পরীক্ষা দিবে কোনো ইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না কোনো ধরনের হয়রানির মধ্যে খুব ভালো শুনতে থিওরিটিক্যালি যে থিওরিটিক্যালি একেবারে চেঞ্জ করে ফেলতেছে দেশ থিওরিটিক্যালি শুনতেও ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালি যেগুলো বলতেছে এগুলো তো সত্য না এগুলো তো বাস্তব না আপনি হল পাল পাঠাবেন একটা যে উচ্চ পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিবেন সারা যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইটা রাজি হচ্ছে না যে সারা দেশে কোনা ছিটে সরাই ছিটে আপনি পরীক্ষার হল পাঠাবেন তারপর হইতেছে ওই ওই সব জায়গার মধ্যে চুরিদারি করে এখন যে একটা ফেয়ার অ্যাডমিশন পদ্ধতি আছে আমরা অ্যাটলিস্ট একটু জানি যে যারা ভর্তি হচ্ছে এরা যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে এই পর্যন্ত আসতেছে তারা তাদের সাথে একটা ফেয়ার ইয়ে করা হচ্ছে তাদের প্রতি ফেয়ার হচ্ছে সিস্টেম সেটারও সোগা মেরে কাছে তুলে দেবেন অলরেডি ভর্তি পরীক্ষায় দুই নম্বরই করে মানে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে এই ভর্তি পরীক্ষা সিস্টেমটার উপর থেকে আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে অলরেডি সেটাকে আরও সোগা মারার জন্য এইসব বুদ্ধি বের করছে না থিওরিটিক্যালি শুনতে অ্যাগেন খুব ভালো লাগতেছে যে সবাই যৌথ পরীক্ষাতে একটাও প্রশ্নপত্র পরীক্ষা দিবে সারা দেশ দৌড়াইতে হবে না কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যৌতুক আসে ওইটারও খাইয়ে দেবেন আপনারা এই যে কী জানি বলে আপনাদের ওই যে এই যে প্রশ্নপত্র জাল ফাঁস হয় এই পর্যন্ত যতগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা আপনারা ওইগুলো রিপোর্ট টিপোর্ট হয়েছে দেখলে দেখবেন যেগুলো ফাঁস হয় এই আনা নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনার যত বেশি হাত ঘুরবে যেন প্রিন্ট এই যারা প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয় আনা নেওয়ার প্রক্রিয়া প্রশ্ন ফাঁস হয় সো এই জিনিসটা যত এখানে ইয়ে ভেরিয়েবল বাড়তে থাকবে তত বাংলাদেশের মতো দেশে তত আরও সো আপনি জানেন যে যৌথ পত্রিকা উচ্চ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিলে আরও বেশি লোক ইনভলভ হবে ঢাকা ভার্সিটি বুয়েটের হাই হাতে একক কর্তৃত্ব থাকবে না আরও অনেক গুন্ডাবান্ডা এটার মধ্যে অ্যাড হবে তখন তো আরও এটাকে কন্ট্রোল হবে যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট রাজি হচ্ছে না এবং আই সাপোর্ট দ্যাট দেয়ার পজিশন এই কারণে যে তখন এটা পুরোটাই আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে তখন পুরো বাংলাদেশ হইতেছে একটা হইতেছে জিপিএ ফাইভ দিয়ে এখন অলরেডি জিপিএ ফাইভ হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশ তখন সো এই জন্য বলি যে থিওরিটিক্যাল কথা অনেক কিছু হয়তো গুড ফেথে বলতেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এই দেশে এইগুলো হইতেছে ফালতু ফালতু কথা ছাড়া কিছু না এগুলো এগুলোর কোনো বাস্তবযোগ্যতা নাই তো যাক ওই জায়গা থেকে আর কি যে শিক্ষা পদ্ধতি ওনারা যা করতেছেন আমি এটা নিয়ে ক্ষুব্ধ না এই কারণে যে ভালো শিক্ষা পদ্ধতি দিয়ে এর আগেও আমাদের লাইফে কোনো ইনপুট ছিল না তবে এখন হইতেছে এটা হোপফুলি চরিত্র 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 বলতে কিন্তু ক্যারেক্টার কিন্তু আবার এই সারেক বিপদ আমাদের পাঠ্যবই কী পড়েছে ক্যারেক্টার মানে চরিত্র মানে কি চরিত্র মানে কি আপনি কোনো মেয়ে নিয়ে শুলেন কিনা আসলে কিন্তু ক্যারেক্টার বাংলা বা চরিত্র কিন্তু এই জিনিস না ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে আপনার কাইন্ড অফ পার্সোনালিটি বলতে পারি আমরা মানে চরিত্র বলতে আমরা যা বুঝি তার চেয়ে ক্লোজার হইতেছে কাইন্ড অফ ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে আপনার পার্সোনালিটি কাইন্ড অফ সো এতে করে বরং ক্যারেক্টার বা পার্সোনালিটিটা হইতেছে হোপফুলি একটু এক্সট্রোভার টাইপের হবো আমরা একটু আর একটু হয়তো ওপেন হইতে শিখবো আর একটু হইতো এবং দেখেন যেখানে ধরেন যে হাঁসের প্যাক প্যাক শেখানো হ্যাঁ আপনার ভগ্নাংশ শেখাইতেছে যে আমরা দেখছি যে ভিডিও নিয়ে অনেক হাঁসাসি হচ্ছে প্যাক প্যাক করা এটা কারণ হচ্ছে যে আপনি মানে দশ সরি একের মধ্যে যদি আপনি দশমাংশ হিসাব করেন তাহলে একের মধ্যে দশটা ডেসিমেল পয়েন্ট আছে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ এমন এমন করে সো এই ভাঙতি হিসাবে বাচ্চাদের জন্য কমপ্লেক্স কমপ্লিকেটেড বিষয়গুলো সহজে বোঝানোর জন্য এরকম করে পড়াচ্ছেন আর কি যে দশটা হাঁস যদি আসে একটা হাঁসের যদি স্কোর পয়েন্ট ওয়ান করে হয় দশটা হাঁস আসলে দশটা একসাথে করলে ওয়ান হবে এরকম যা হোক সো এটা কিন্তু আসলে কিন্তু আপনি একটা জিনিস এমনিতে দশ ভগ্নাংশ একটা বাচ্চাকে বোঝান জীবন শেষ হয়ে যাবে এই যে হাঁস প্যাক প্যাক করে বুঝেছেন ওইটাই কিন্তু তার আলটিমেটলি সত্যিকার অর্থে মনে থাকবে এবং ওইটাতেই তার ভালো বুঝবে সো এটা অ্যাগেন এই যে আমি বললাম যে বাইরে থেকে দেখতে হাস্যকর মনে হইলো আলটিমেটলি এই জিনিসগুলো ভালো হইতে পারত যদি অ্যাগেন ওয়েল রাউন্ডেড সেন্সিবল একটা অ্যাপ্রোচ হইতো আপনি গাছের গোড়া কেটে দিয়ে যদি আগায় খুব সুন্দর করে পানি ঢালতে থাকেন ডেলি দশ বেলা করে তারপর সেখান থেকে আপনি রেজাল্ট আশা করেন আই মাস্ট সেই যে আশাটা আসলে দূর আশা 